എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ബ്രഹ്മവിത് ആപ്നോതി പരം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മഹാസൂത്രവാക്യമാണ് മഹത്തായ അർത്ഥത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അഥവാ സകല വേദാന്ത സാരവും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഗംഭീര പ്രഖ്യാപനം അതാണ് ബ്രഹ്മവിത് ആപ്നോതി പരം ഇവിടെ ബ്രഹ്മം സമം പരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അറിവ് ഒന്നിനെയും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒന്നിനെയും പ്രാപിക്കാനും അറിവ് സമ്മതിക്കില്ല ആകെ അറിവ് എന്താ ചെയ്യണത് ഉള്ളതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും ഉള്ളതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അലഭ്യം അയക്കാം അതിനെ ലഭ്യമാക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇരുടുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല വെളിച്ചം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇരുട്ടിനെ നീക്കി അല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കണില്ല ഇതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവൻ വേറെ ഒന്നിനെ പ്രാപിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മം സമം പരം പരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പരിമിതികളെയും അതിലംഘിച്ചത് എന്ന് ധ്വനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്നോദി എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോളജ് ഓൺലി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം പിന്നെയോ അറിവ് തന്നെയാണ് പ്രാപണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോളജ് നോയിങ് അറിവ് തന്നെ നേട്ടം പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി വിദ്വാൻ പരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അറിയേണ്ടുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് ബ്രാഹ്മണത്തെ തുടർന്ന് വന്ന മന്ത്രത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി അതെന്താണ് അത് സത്യം ജ്ഞാനം അനന്തം സത്യം എന്ന വിഷയത്തെ ചൊല്ലി നമുക്ക് പലതിനെയും നിഷേധിക്കേണ്ടതായി വന്നു സത്യം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ചൊല്ലി എല്ലാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളും നിഷേധിക്കണം സത്യം ജ്ഞാനം എന്ന് വന്നപ്പോഴോ അത് ത്രിപുടിയുക്ത ജ്ഞാനമല്ല നിരുപാധിക നിരപേക്ഷ ജ്ഞപ്തിയാകുന്നു അനന്തം എന്ന പദത്തെ പുരസ്കരിച്ച് അത് ദേശത കാലത വസ്തുത ആനന്ദ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സകലമാന ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിഷേധിച്ച് സ്വത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ഉള്ളതാണല്ലോ അറിയേണ്ടത് ഇല്ലാത്തത് അറിയുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പം ബ്രഹ്മവിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിഷേധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇല്ലാത്തതൊക്കെ നിഷേധിച്ചു പ്രതീതികളൊക്കെ നിഷേധിച്ചു മായയെ നിഷേധിച്ചു മിഥ്യയെ നിഷേധിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാപിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ദശമോസി ഓക്കെ പിന്നത്തെ ചോദ്യം ആ സത്യത്തെ എവിടെ അറിയും അറിയാനൊരു ഇടം ഇടം പറ കൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും സഹായകമായി പറഞ്ഞു സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ യോ വേദ നിഹിതം ഗുഹായാം ഗുഹയിൽ ബുദ്ധി ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് റദർ വാട്ട് ഈസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് ഇതുപോലെ ഫലം എന്താണ് ഫലം പറഞ്ഞു സോസ്നുതെ സർവാൻ കാമാൻ സഹ കാമാൻ ബ്രഹ്മണ സഹ സകല കാമനകളെയും ക്ഷണം ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 
കാമങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിതനായവനാവും ഇതാണ് ഫലം നോളജിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് അപരോക്ഷജ്ഞാനം അന്യമായ ഒന്നിനെ അല്ല അറിയുന്നത് അതും വ്യക്തമാക്കി ആരാണ് ഇതറിയേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലുമുള്ള താതാത്മ്യം കളഞ്ഞവനെ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഓൾ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻസ് എന്നിട്ടോ വിഡ്രോ യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ഓൾ കാര്യജാലം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് എബൈഡ് ഇൻ ദി സെൽഫ് ഈസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇതാണ് വഴി അതും വ്യക്തമാക്കി ഗുഹായാം എന്ന പ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗുഹ പരിചയപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഗുഹ അതിനിടയ്ക്ക് ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന് ധ്വനിപ്പിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഗുഹ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ആത്മ അതിൽ നിന്ന് ആകാശാദി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് ഗുഹ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് അന്നമയം പ്രാണമയം മനോമയം വിജ്ഞാനമയം ആനന്ദമയം ഇങ്ങനെ കോശങ്ങളെ ധ്യാന സഹായകമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അനോട്ടമി അത് പരിചയപ്പെടുത്തി ഓരോ സമയത്തും അതാത് കോശങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച് ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് ഉപാസിച്ചോളാൻ അനുവാദം തന്നു കാരണം അവയിലെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിഷേധിക്കുമ്പോഴും ഗുണകരമായിട്ട് നിഷേധിക്കും പ്രയോജനം നുകർന്നുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കും അങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മളെവിടെ എത്തി ആനന്ദമയ കോശത്തിലെത്തി അവിടെ പ്രിയം മോദം പ്രമോദം എന്നിങ്ങനെ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയാനന്ദവും തപസ്സിലൂടെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്ന ജ്ഞാനാനന്ദവും ഏതൊരു നിരുപാധിക നിരാശ്രയ നിരാലംബ ആനന്ദ സ്വരൂപിയുടേതാണോ ആ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയെ അഥവാ ആനന്ദം തന്നെയായിരിക്കുന്നവനെ പുച്ഛം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠ ഓക്കെ ഇതിനിടയിൽ അന്നമയത്തെ ബ്രഹ്മമായി ഉപാസിക്കുന്നവന് ബഹു അന്നം പ്രാപിക്കുന്നു പ്രാണമയനെ ഉപാസിക്കുന്നവന് അപമൃത്യു നിരാകരിച്ചു അതുപോലെ മണോമയം വേദമയമാക്കാൻ ഉപദേശം തരികയുണ്ടായി വലിയൊരു ആനന്ദം അവിടെ നോക്കരാൻ സാധിക്കും വിജ്ഞാനമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമാൻ്റെ ലക്ഷണം പരമശാന്തിയായിരിക്കും എന്ന് തുടങ്ങി ചില വസ്തുതകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെയും ആനന്ദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹത്തത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആനന്ദം തുടർന്ന് ആനന്ദമയ കോശം അവിടെ എന്താ നേട്ടം സകല പാപങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ല കോശങ്ങളെ ഓരോന്നിനെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഒരു സംശയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ശരീരം നിസ്സാരമാണ് പ്രാണൻ്റെ വൈറ്റൽ എനർജിയാണ് മുഖ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റില്ല പക്ഷേ ചിന്തകളാണല്ലോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മടി തോന്നിയിട്ടില്ല വിജ്ഞാനത്തിനും അപ്പുറത്ത് ആനന്ദത്തിലെത്തി അത് നിഷേധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറയൂ ഇങ്ങനൊരു ബ്രഹ്മം ഉണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് 
ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമുണ്ടായി എന്താ മന്ത്രം ബ്രഹ്മമെന്ന് ബ്രഹ്മമുണ്ട് എന്നറിയുന്നവന് അവൻ സജ്ജനമാവും സാധുവാവും അല്ലാത്തവൻ നശിച്ചവനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചോളണം ഇങ്ങനെ കോശവിവേചനം കോശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവേക പാഠം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യൻ ഈ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയത്തെ അധികരിച്ച് വേറെ രണ്ട് സംശയങ്ങളും കൂടി ചോദിക്കേണ്ടായി അത് വിദ്വാൻ്റെയും അവിദ്വാൻ്റെയും ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയെ പുരസ്കരിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് പ്രേത്യ മരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്നും കൂടി ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുകയായിരുന്നു എന്താ ഉത്തരം ഇങ്ങനൊരു ബ്രഹ്മം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കാൻ ന്യായം ഇല്ല കാരണം എന്താ യുക്തിനിഷ്ഠമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ നിരുപാധികവും നിരപേക്ഷവുമായ ഒരു ഉണ്മ കൂടിയേ തീരൂ ഇനിയോ ശ്രുതിവാക്യങ്ങൾ സതേവ സത്ത് എന്ന നിലയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉണ്മയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല നഹി കശ്ചന പ്രതിയാത് നാഹം ഇതി ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തോന്നലുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഉണ്മയുണ്ടാവണം അപ്പം അനുഭവം വെച്ച് നോക്കിയാലും ശാസ്ത്രം വെച്ച് നോക്കിയാലും യുക്തി വെച്ച് നോക്കിയാലും ഉണ്ട് സർവകാരണമായിട്ടാണ് അതുള്ളതെങ്കിൽ അത് മണ്ണ് പോലെ ജഡമാകുമോ അചിദ്രൂപത ഇല്ല കാരണം അത് കാമിച്ചു എന്ന് ഉപനിഷത് വാക്യം കാമം വീണ്ടും അനാപ്തകാമനായത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദ്യം അല്ല കാമത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ബ്രഹ്മ ജീവകർമ്മ അപേക്ഷ കൊണ്ടാണ് കാമിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ തപസ് കൊണ്ട് അത് എല്ലാം ആയി ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാരണത്തിൻ്റെ ചിന്തയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഉപാദാന കാരണം ഉപാദാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ് എന്ന് പറയും ഉപാദാന കാരണം അതുകൊണ്ട് അസത്ത് എന്നുള്ളതിന് അവ്യാകൃതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളും സാധാരണ വ്യവഹാരത്തിൽ സുഹൃതം എന്നുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെ സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലമായി വന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ആയി തീർന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു സുഹൃതം ആ സുഹൃതം ഇല്ലാത്തതാവുമോ ഇതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കുക ആ സത്ത് എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ സുഹൃതമായ സുഹൃത ശബ്ദവാച്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം ഉള്ളത് തന്നെ ആ അസത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികൾക്ക് വേദ്യമല്ലാത്ത അവാ അവാചാമ ഗോചരം ആയിട്ടുള്ള ആ തത്വത്തിൽ നിന്ന് വിവർത്തമായി ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി മഹാത്മാക്കൾ ഏഷണാത്രയ വൈരാഗികൾ വിദ്വാൻമാർ നിരുപാധികമായ ആ രസത്തെ നുകരുന്നു പ്രാണചേഷ്ട ഇന്ദ്രിയചേഷ്ട ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അക്ഷേതനങ്ങളായതിനെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വസ്തുവിലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ആ തത്വമാകുന്നു എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആനന്ദമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നത് വിദ്വാന് ഇത് അഭയഹേതുവാണ് പക്ഷേ തത്വമറിയാത്ത അവിദ്വാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭയകാരണമാണ് 
അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉദരമന്തരം കുരുതേ അന്തരം അരം ഉദ കുരുതേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തിരിയെങ്കിലും അന്തരം അതായത് ഞാനും ആ തത്വവും വേറെയാണെന്ന് ചെറുതായി തോന്നിയാൽ പോലും ഭയകാരണമാണ് അല്ലെങ്കിലോ അഭയപ്രതിഷ്ഠയാണ് അത് ശരി അത് ഭയകാരണമാണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നറിയോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ പരമാനന്ദം അഭയം അറിഞ്ഞില്ലയോ യജാതി പേടിപ്പിക്കും അതിനൊരു മന്ത്രമുണ്ട് അത് പേടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മന്ത്രം എന്താ മന്ത്രം ഭീഷാസ്മാദ് വാദഭവതേ ഭീഷോ തേതി സൂര്യ ഭീഷാസ്മാദ് അഗ്നിശ്ചേന്ദ്ര മൃത്യുർദ്ധാവതി പഞ്ചമ ഇതി പേടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ അത് പേടിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് വായു പവിത്രീകരിക്കുന്നത് അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ലോകരക്ഷ ചെയ്യണത് പിന്നെയോ സർവ നാശകാരിയായ മൃത്യു ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതും അതിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം മൃത്യു പോലും ആരെ പേടിക്കുന്നുവോ ആ തത്വത്തെ അല്പഭേദമെങ്കിലും പുലർത്തിയാൽ ഭയം പിന്നെയോ തത് തു ഏവ അഹം അസ്മി ഇതി അമന്വാനസ്യ ഞാൻ അതാണ് എന്ന് അറിയാത്തവനാണ് കേട്ടോ ഭയം അറിഞ്ഞവനോ അഭയം ഇതെങ്ങനെയാ ഭയം ഉണ്ടാവണത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തിമിര ദൃഷ്ടിയുള്ളവന് ചന്ദ്രൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഭയക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഭയ കാരണമല്ല ഭയത്തിൻ്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യ പറയണു ഇതെന്നെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടിടുവോ എന്ന് പേടി വരുന്ന ഈശ്വരൻ എന്നെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടിടുവോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി വരും പേടിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് കാരണം അതിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് വായു ഇന്ദ്രൻ ഇവൻ മൃത്യു ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞാനാണെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം അയ്യോ മഹാഭയ കാരണമാണ് അറഞ്ഞാലോ അറഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം ശങ്കരാചാര്യ പറയണു വായു ഇന്ദ്രൻ മൃത്യു ഇവരൊക്കെ അവരവരിൽ തന്നെ ഗംഭീര ഈശ്വരന്മാരാണ് അതിശക്തവാന്മാരാണ് അവർ പോലും പക്ഷേ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നു അതിനെ അറിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം അങ്ങനെ ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ മീമാംസ എന്താ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വിഷയാനന്ദമാണോ കേമം ജ്ഞാനാനന്ദമാണോ കേമം ഇപ്പൊ വിഷയാനന്ദത്തിന്റെ റേഞ്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേരാണ് സൈഷാനന്ദസ്യ മീമാംസ ഭവതി ആനന്ദ വിഷയത്തിൽ മീമാംസ ഉണ്ട് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് യുവാസ്യാ സാധു യുവാധ്യായക ആശിഷ്ടോ ദൃഢിഷ്ടോ ബലിഷ്ട തസ്യം പൃഥിവി സർവ വിത്തസ്യ പൂർണ്ണ സ്യാത് സ ഏകോ മാനുഷ ആനന്ദ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്താ പ്രത്യേകത ഒരു യുവാവ് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സകല വിത്തവും അവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ആശംസയുണ്ട് നല്ല ബലിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എത്ര ആനന്ദം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അതാകുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് മനുഷ്യ ആനന്ദം തേയേഷതം മാനുഷ ആനന്ദ സയേകോ മനുഷ്യ ഗന്ധർവ ഗന്ധർവാണ ആനന്ദ ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹത്യ ശ്രോത്രിയനും കാമത്താൽ കൊല്ലപ്പെടാത്തവനും ശ്രോത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു സവിധത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ആള് എന്നർത്ഥം ശ്രോത്രിയനും ശ്രുതിബോധം നേടിയ ആള് അകാമഹത കാമത്താൽ കൊല്ലപ്പെടാത്തവനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആൾ ആൾക്ക് ഈ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു ഏതാനന്ദം നൂറ് മനുഷ്യാനന്ദം ഈ നൂറ് മനുഷ്യാനന്ദം ഒരു മനുഷ്യ ഗന്ധർവൻ്റെ ആനന്ദമാണ് ആ മനുഷ്യ ഗന്ധർവൻ്റെ ആനന്ദം ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശ്രോത്രിയനും അകാമഹാദനും കിട്ടുന്നുണ്ട് 